Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unders Nilladhan. NEET exam is pass mark. We will discuss this video. So, NEET 2024 pass mark. We will discuss the percentile. We will discuss the NEET score. We will discuss the NEET score. So, the percentile is the same. The percentile is the same. The percentage is the same. Now, you are in your class. You are in a test. In that test, you will get 70 marks in the test. So, what do you do? You multiply this 100. So, you will get 70 marks in the test. If you compare it to someone else, it will not be the same. You will get 70% of the marks. This is the percentage. But, we will get the percentage of the percentage. We will get the percentile. Okay, what do we know about the percentile? We know the percentage and the percentile. What do we know about the percentile? Now, what do we know about the percentile? In your class, I am going to ask you what I am going to ask you. In your class, you have studied 100 students in that class. You can learn easily. Okay. In these 100 students, you have a test in a test. You have a test in a test. In these 100 students, what is your rank? 9th rank. 9th rank. You have a rank in the 9th rank. So, how many of you are coming from the rank? How many of you are coming from the rank? Okay. Now, how are you doing the percentile? How many of you are coming from the rank? How many of you are coming from the rank? How many of you are coming from the rank? Number of students. Number of students less than your marks. How many of you are coming from the rank? Where are you coming from the rank? How many of you are coming from the rank? How many of you are coming from the rank? Now, if you are coming from the 9th rank, How many of you are coming from the rank? How many of you are coming from the rank? Okay, what do you do with that? Total number of students in your class. How many students are in your class? If we have 100 students in your class, we have 100 students in your class. We multiply that by 100. Then, what is your percentage? 91. You have 100 percentage. If you have 100 percentage, your rank is... You decide your percentile. In your class, you are 9th rank. In your class, you are 9th rank. How many of you are in your class? 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 Multiply this 100. How many of you are in your class? Let's see another example. This is a student who is in the 68th mark. If you look at the 68th mark, if you look at the rank, you are in the 9th rank, they are in the 12th rank. Then, this is the percentage of the 68th percentage. Your percentage is the 70th percentage. But if you are in the 9th rank, you are in the 91th percentage. If you are in the 68th mark, you are in the 12th rank. Then, you are in the 12th rank. Then, you are in the 12th rank. नूर ला पन्नड़ पोचना मतलब ये तने बेर रुपांग अवर वड़ा कम्मी आना रैंक ले यंबत तेट्टे बेर रुपांग अवर क्लास ला मतलब ये तने बेर नूर बेर अदा नूर आला पेरकना अवर वड़ा परसेंटेल यंबत्ती एट एटी एट परसेंटेल इपो नीट को वरुँ नीट 2024 के ये तने बेर अप्लाई पनेर कांगे इरवत्ती अंजी लच्चम if a student comes to 720, he comes to 720, he comes to 1st rank. But how much of the percentage comes to him now? He comes to 24, 99, 99, 99. The first test comes to him now, he comes to 25%. If you multiply this number, you will have 99.999. If you take 7.99, you will have 99.99% first rank. If you take 7.99, you will have 7. But if you take 7, you will have 2. Now, second rank. If you take 7, you will have 24, 25, 25, 28. But you will have 25 lakhs students. Now, you will have to calculate the percentage. Now, the pass mark is needed. Now, the percentage is needed. Now, the unreserved student is the 50th percentile pass mark. 
அன்ரிசர்வ்ல பிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க் ஓபிசி என்சிஎல் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மூணு கேட்டகரியில் வர ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது பிடபிள்யூடி சொல்வோம் அவங்க எல்லாருக்குமே ஃபார்ட்டி எய்த் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து பாஸ் மார்க் பாஸ் பர்சன்டைல் பாஸ் மார்க் வரும் ஓகே இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பாஸ் மார்க் எவ்வளோவா இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஃபிஃப்டித் பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க்காக இருந்தது அன்ரிசர்வில் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இல்லை அப்போது அப்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒரு மார்க்காக இருந்தது ஃபார்ட்டி எய்த் பர்சன்டேஜ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி பதினெட்டு பாஸ் மார்க்காக இருந்தது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அன்ரிசர்வ்டுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஓரு மார்க் அன்ரிசர்வ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுக்கும் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் நூற்றி பதினெட்டு ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நூற்றி ஏழு பாஸ் மார்க்காக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நமக்கு அன்ரிசர்வ்டுக்கு நூற்றி பத்தொம்பது அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நூற்றி முப்பத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நூற்றி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மார்க் அன்ரிசர்வ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் சேர்த்து பார்த்தலாம் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே பர்சன்டேஜ் தான் நூற்றி ஏழாண்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நூற்றி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நூற்றி இருபத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நூற்றி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் ஓபிசி என்சிஎல் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஃபார்ட்டி எய்த் பர்சன்டேஜ் தானுங்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொண்ணூத்தாறு மார்க் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நூற்றி ஏழு மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நூற்றி பதிமூணு மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நூற்றி ஏழு மார்க் அப்போ பர்சன்டேஜ் வைக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூற்றறுபது மார்க் வரும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு போட்டால் அதுவும் நிறைய வரும் ஆனால் பர்சன்டைல் அப்படின்னு வச்சு பாஸ்னு வைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்தாலே பாஸ் பண்ணவங்களோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாகும் அதனால் அந்த விதத்தில் பர்சன்டைல் ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது அண்ட் பர்சன்டைல்னு வரும்போது உங்கள் மார்க்கை உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்களோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது அதுதான் பர்சன்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன பாஸ் மார்க்காக இருக்கலாம் அதிகபட்சமாக நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இருந்திருக்கு யாருக்கு ஃபிஃப்டித் பர்சன்டைல் அன்ரிசர்வ்டுக்கு குறைஞ்சபட்சமாக நமக்கு வந்து நூற்றி பதினேழு மார்க் இருந்திருக்கு அப்போ நூற்றி பதினேழுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே தான் நமக்கு கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாஸ் மார்க்கு அதே போல் அன்ரிசர்வ்டு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் அதிகபட்சமாக நூற்றி இருபத்தொம்பது மார்க் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் அதிகபட்சமாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இல்லை இவங்களுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இங்கே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அன்ரிசர்வ் ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று நூற்றி அஞ்சு குறைஞ்சபட்சமாக இருக்குது இவங்களுக்கு நமக்கு எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அதிகபட்சம் நூற்றி அஞ்சு குறைஞ்சபட்சமாக இருக்குது ஓபிசி என்சிஎல் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குறைஞ்சபட்சமாக தொண்ணூற்றி மூணு இருந்திருக்கு அதிகபட்சமாக நூற்றி பதினெட்டு இருந்திருக்கு ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போது வந்து நமக்கு பாஸ் மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்ரிசர்வ்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுத்துட்டாலே பாஸ் ஆயிடலாம் அன்ரிசர்வில் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுத்துருங்க ஓபிசி என்சிஎல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே எடுத்துருங்க சேஃபாக இருக்கலாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்கிறது இதுதான் ஆனால் மெரிட்டில் எம்பிபிஎஸ் சீட் எனக்கு வேணும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் எம்பிபிஎஸ் சேரணும்னா அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கட் ஆஃப் மார்க்லாம் போட்டிருக்கோம் அதிக மார்க் இருந்தால் தான் நமக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டிங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அண்ட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பர்சன்டேஜே மொத்தமாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லைக் காட்